好的,那我敬你一杯好吧,谢谢 怎么样？有什么建议吗？我刚刚入行，事情都没有做成，哪敢有什么建议啊？那正在向尊敬的林老师打报告申请呢。我希望你们能当我这儿的嘉宾，每周末都来。可是林老师不同意，他说一定要经
小懒虫，只是叫你都叫不起来。今天这是怎么了？我刚才在桌上看到早餐，我还以为是田螺姑娘来了呢。走吧，去吃早饭吧，今天还有很多事情要忙呢。老公。从今以后，我不想跟你去公司了。为什么呀？是因为我昨天喝多了？那是因为昨天采访的时候让你受冷落了？都不是，是你想太多了。一直以来，我整天硬着头皮泡在公司里，看着你忙前忙后的，我不但帮不上忙，还老拖你后腿。其实。我都烦透了，我早就不想去了。那你怎么不早说呢？我一直以为你喜欢在公司里做事的感觉。既然你不喜欢，为什么要勉强自己呢？我一直以为，男人喜欢自己的老婆，陪在身边帮她做事儿，就像我爸妈那样子。现在，我终于明白了，要想夫妻感情和谐美满。必须得有各自独立的空间才行，不是整天拴在一起就没有问题了。怎么了？你没发烧？讨厌！我跟你说正经的呢。我的小朵朵，你怎么突然一下长大了呢？这些话本来都是我一直想对你说的，我是怕你多心，我才没敢讲。你是怎么悟出来的？不告诉你，反正这以后呢，我必须要有属于我自己的私密空间。你可不能想来就来，你必须得先敲门，经过我的允许才行，知道吗？好，嗯，我的小公主啊，你终于成长为王后了，当然得有自己的宫殿了。那好，这件事儿就这么定了。那快去尝尝我为你精心准备的早餐吧。遵命，王后陛下。明朝，其实有句话，我憋在心里好久了，一直想找个机会跟你说声对不起。当年离开你，伤你伤得很重，我一直很后悔。过去的事就让它过去吧，我们都应该朝前看。来，为了我们的合作。